բարև ձեզ սիրելի երեխաներ։ Իմ անունանի եմ, ասկանունս Հակոպյան, ես աշխարագրության ուսոշչուհի եմ։ Ինչպես հիշում եք մենք անցած դասի ընթացքում, կննարգել ենք Եվրասյա մարցամակի ընդանուր բնութագիրը, ներկայացրել ենք, որ այն երկրագնդի ամենամեծ մարցամակն է, ինչպես նաև գիտենք, որ սա այն մարցամակն է, որտեղ մենք բոլորով միասին ապրում ենք։ Եվրասյա մարցամակի կլիմայի մասին ենք այսօր խոսելու, իհարկե դուք մյուս մարցամակներն արդեն անցել եք և ծանոտ եք կլիմա ձևավորող բոլոր գործոններին։ Մյուս մարցամակներն անցնելիս շատ հանգիս ձևով ներկայացրել եք ամեն դա նրա շատ մեծ լինելն է և հետևաբար մեծ բազմազանությունը։ Այսինքն եթե փորձենք ամեն այով ամեն դեպքում և ռասյայի մասին ինչ-որ բնութագիր տալ, պետք է ասենք, որ սա այն մարցամակն է, որն ունի Եվրասյայի կլիմայի ձևավորման վրա աստում են մի շարկ գործոններ, դրանցից կարևոր գործոններն են նրա տարածքի մեծ ծգվածությունը հյուսիսից հարավողությամբ, ինչպես նաև ապերը ողողող ովկյանոցները, ռելիևը և դուք հիշում եք, որ մենք խոսել ենք Եվրասյա մարցամակի մեծ ծգվածության մասին։ Եվ հիշում եք իհարկ է, որ հանձնարարություն ստացակ չապելու Եվրասյա մարցամակի ծգվածությունը հիսիսից հարավ ուղությամբ աստիճանային դուք գիտեք, որ տարբեր աշխարագրական լայնություններում արեկակից ստացվող ժերմության կանակը տարբեր է։ Եվ իհարկ է հասարակացային լայնություններում չի կարող մարդը սպաղվել իրականասնել նույն գործունեություն Սա հստակ արտահայտված է որպես գործոն, հստակ արտահայտված է Եվրայսյա մարցամակում։ Հաջորդը ապերը ողողող ովկյանոսները շատ կարևոր նշանակություն ունեն Եվրայսյա մարցամակի համար։ Մասնավրապես եկեք կննարկենք բոլոր ովկյանոսների ազդեցությունը։ Եարկե հիշում եք, որ մենք ասել ենք բոլոր չորս ովկյանոսները ողողում են մարցամակի ապերը։ Նրանցից յուրականչուրի ազտեցությունը տարբեր Ատլանդյան ովկյանոսին նայելիս մենք տեսնում ենք և նկատում ենք վիզիկական կարտեզի վրա կարմիր սլակները, այսինքն մենք գիտենք իհարկե դրանք տակ ովկյանոսային հոսանքներն են և գիտենք նաև, որ տակ ովկյանոսային հոսանքները Ատլանդյան ովկյանուսում ձևավորված խոնավոթը առանց արգելքի կարողանում է ներ թապանցել մինչև մարցամակի խորքը, մինչև ուրալյան լերներ և նաև դրանից ներս է գնում, պարձապես առապնյա հատվածոմ այն խոնավոթ մարցամակի արևելյան հատվածում, խաղաղ ովկյանոսի հատվածում։ Այստեղ իտարբերություն ատլանդյան ովկյանոսի մենք նկատում ենք մի անգամից, նույն լայնություններում գնացող կապույտ գույնի սլակները, իհարկե դրանք մեն գիտենք, որ նշանակություն ունեն դրանք սարո ովկյանոսային հոսանքներն են։ Իհարկ է մյուս մարցամակների որինակով դուք հիշում եք, որ սարո ովկյանոսային հոսանքների իրենց մեջ շատ ջրային գոլոշիներ չեն պարունակում, հետևաբար ովկյանոսների ազդեցությունն է։ Ուշադիր նայելով կարտեզին կտեսնենք նաև, որ խաղաղ ովկյանոսի ապամերց հատվածում ուղածի կողությամբ ձգվում են լերներ, հետևաբար դրանք խոչնդոտում են ովկյանոսային հոսանքների մուտ կմարցամակ և խաղաղ ովկյանոսի ազդեցությունը պաստոր են, դիտվում է միայն առապնյահատվածում, 
մարցամակի ներքին շրջաններ դրանք չեն ներթափանցում եւ մեծ ազդեցություն չեն ունենում։ Հաջորդը հյուսիսային Սարոցյալ օվկիանոսի ազդեցությունն է։ Մենք իհարկե գիտենք, որ հյուսիսային Սարոցյալ օվկիանոսը ցուրտ օվկիանոս է եւ այնտեղ ձևավորված օդն էլ հետևաբար ցուրտ է։ Եվ նորից ուշադիր նայելով քարտեզին կտեսնենք, որ կարծես թե այս օվկիանոսի ճանապարհին է լողացի գողությամ ձգվող լեռնաշղթաներ չկան, այսինքն բնական պատնեշներ եւ արկելքներ գոյություն չունեն։ Հետևաբար հյուսիսային Սարոցյալ օվկիանոսի վրա ձևավորված ցուրտ օդը առանց արկելքի կարողանում է ներթափանցել մարցամակի ներքին շրջաններ։ Ընդհուպ մինչև մտենում է մեծ կովկաս այնուհետև հասնում է հիմալայներ եւ իհարկե ունենում է իր ցրտեցնող ազդեցությունը մարցամակի կլիմայի վրա ներքևում հնդկական օվկիանոսի մասին խոսենք այն շատ տաք օվկիանոս է բայց ուշադիր եթե նայեն կտեսնենք արդեն լեռնային համակարգերը որոնք նորից պատնեշ են հանդիսանում եւ թույլ չեն տալիս որ այստեղից եկող խոնավոթային զանգվածները ներթափանց են մարցամակ եւ ունենան մեծ ազդեցություն բայց այնտեղ որտեղ որ հասնում են հնդկական օվկիանոսից եկող օթային զանգվածները առաջացնում են մեծ խոնավություն եւ պատահական չէ որ այդտեղ է գտնվում մեր երկրագնդի ամենա խոնավ շրջանը Չերապունջի բնակավայրը որտեղ տարվա ընթացքում միջինում 12000 մմ տեղումներ են գալիս համեմատության համար հիշենք որ Երևան քաղաքում միջին տեղումները կազմում են տարեկան 300 մմ Չերապունջի բնակավայրում անգամ կարող է լինել մինչև 24000 մմ տեղումներ։ Տեսանք, որ մարցամակում մենք ունենք ամենախոնավ շրջանը, սրան հակառակ արաբական թերակղզում կա նաև այնպիսի շրջան, որտեղ տարիներ շարունակ մեկ կաթիլ անձրև անգամ չի գալիս։ Ինչպես նաև մեծ է տարբերությունը Եվրասիա մարցամակում ջերմաստիճանի հետ կապված։ Այստեղ օիմիակոնում դիտվում են մինչև 70 աստիճան ցուրտ ջերմաստիճաններ, եւ նույն ժամանակ նորից արաբական թերակղզում ջերմաստիճանը կարող է հասնել մինչև +55 աստիճան։ Մեծ բազմազանության մասին է խոսքը։ Շատ կարևոր նշանակություն ունի մարցամակի կլիմայի ձևավորման վրա նաև մարցամակի ռելիեֆը։ Ռելիեֆին մենք իհարկե արդեն անդրադարձանք, լեռների ձգվածության հետ կապված, բայց կարևոր է նշել նաև բարձրությունների մեծ տարբերությունը, որը եւս է ականորեն ազդում է կլիմայի վրա։ Ինչպես նաև դուք գիտեք, որ բոլոր լեռնային երկրներում, նաև Հայաստանում, ըստ բարձրության փոփոխվում են կլիմայի բնական զոնաները, փոխվում են։ Հերթափոխվում է եւ հողաբուսական ծածկը եւ կենթանական աշխարը։ Սա եւս հստակ կարտահայտված է Եվրասիա մարցամակում Իհարկե իր այս մեծ ցկվածության եւ այսպիսի բազմաթիվ գործոնների ազդեցությամբ մարցամակում ձևավորվել են բոլոր կլիմայական գոտիները։ Բոլոր կլիմայական գոտիների մասին մենք իհարկե չենք պատմի, դա խելամիտ չի լինի, բայց ընդհանուր օրինաչափությունների մասին կխոսենք եւ կծանոթանանք, ինչպես են առաջանում այս գոտիները այստեղ։ Սկսենք ամենա հարավից։ Առաջինը հասարակածային կլիմայական գոտին է, գոտին ձեզ ծանոթ է մյուս մայրցամակներից, գիտեք, որ այստեղ դիտվում են մեծ խոնավություններ եւ որպես այդպիսին ձմեր եւ ամառ արտահայտված չեն։ Բարձր ջերմաստիճաններ են այստեղ, մինչև +25 աստիճան, բայց երբևիցե չեն դիտվում ոչ մեծ բարձրացումներ ջերմաստիճանի, բացի դրանից էլ այստեղ շատ են առատ են տեղումները։ Հասարակածային կլիմայական գոտին հիշում եք նաև, որ հիմնական կլիմայական գոտի է, հետևաբար այնտեղ դիտվում է հասարակածային օդային զանգվածները, իրեն բնորոշ հասարակածային օդային զանգվածները։ Դրան հերթափոխում է մեծ հասարակածային կլիմայական գոտին, ուշադիր եղակի հարկե, եւ տեսակ, որ ես այստեղ անվանեցի սկզբում դրեցի մեծ բառը։ Իհարկե մենք գիտենք, որ սա ցույց է տալիս գոտու անցումային լինելը։ Անցումային կլիմայական գոտին իհարկե չունի իրեն բնորոշ օդային զանգվածը, եւ մենք հիշում ենք, որ անցումային կլիմայական գոտում տարվա մի կեսում տիրապետում են իրենից հարավ ընկած կլիմայական գոտու օդային զանգվածները այս դեպքում ամրանը մերց հասարակածային կլիմայական գոտում կտիրապետ են հասարակածային օդային զանգվածները իսկ ձմրանը իրենից հյուսիս ընկած այս դեպքում արևադարձային կլիմայական գոտու օդային զանգվածները իհարկե դուք դասին անդրադառնալիս կտեսնեք որ մերց հասարակածային գոտում ամրանը խոնավ է իսկ ձմերը չոր կարծում եմ արդեն պատկերացրեցիք թե ինչու որովհետև ամրանը գալիս են հասարակածային խոնավ օդային զանգվածները իսկ ձմրանը գալիս են արևադարձային չոր շոկ եւ տաք օդային զանգվածները մերց հասարակածային կլիմայական գոտուց հետո լայն շերտով տարածվում է արևադարձային չոր շոկ կլիմայական գոտին դրան հերթափոխում է արդեն 
մեծ արևադարձային կլիմայական գոտին, որը եվս մեծ ձգվածություն ունի և մեծ տարածում ունի, պաստորեն մարցամակի արևմուտքից արևելք ամբողջությամբ տարածվում է, չեր կարող այս ամբողջ մեծ տարածքուն լ պետք է նշել, որ այստեղ տարբերություն կա, որինակ միջերքրածովային կլիմայի դեպքում տեղումները գալիս են զմրանը, իսկ մուսոնային կլիմայի դեպքում տեղումները գալիս են ամրանը։ Սա իհարկե ձեզ կոգնի Մենք նայելով կարտեզին տեսնում ենք, որ ամենամեծ տարածումը կլիմայական գոտիներից ունի բարեխար են կլիմայական գոտին։ բարեխար են կլիմայական գոտին ունի չորս մարձ, մեծ տարածում և իհարկ է չորս մարձ է առանցնացվում այս բարեխար ընձովային կլիմայի պայմաններում են գտնվում ձեզ հայտնի եվրոպական երկրները, մեծ բրիտանյան, դանյան, գերմանյան, այս երկրներ ունեն մեղ կլիմա և երբեք այնտեղ ձմրան ընթացքում չեն լինում մեծ սար կլիմայական պայմաններ։ Եվ վերջինը մուսոնային կլիման, որտեղ դու կարդեն մուսոններին ծանութեք և գիտեք, որ տեղումները գալիս են մեծ մասամբ ամրան ընթացքում, որպես ծովային մուսոններ։ Իհարկե ծուրդ կլիմայական գոտիները մերց արգտիկական և արգտիկական կլիմայական գոտիները եվս այստեղ արտահայտված են և դրանց մեծ մասը ձգվում է հյուսիսային բևրային շրջագծից հյուսիս, դուք իհար� Եվ ռասյան մարցամակում արտահայտված են բոլոր բնական զոնաները, որոնց դուք իհարկե մյուս մարցամակներից արդեն ծանոտեք, արդեն գիտեք, բարձապես պետք է հիշենք, որ այստեղ եվ ռասյան մարցամակում շատ մեծ տարածում ունի բարեխար ընգոտու անտարների զոննան։ Եարկ եմ ենք ասում ենք անտարներ և պատկիրասնում ենք, որ ամբողջ շերտով պիտի նույն պայմաններ է լինեն, բայց այդպես չէ։ Այստեղ են առանցնացվում տայգայի այլ կենթանական աշխար։ Դուք ունեք հանցնարարություն դասի հետ կապված, որպիսի դասի նյութը շատ ավելի հեշտ յուրացնեք և շատ ավելի լավ պատկերացնեք բնական զոնաների միջև եղաց տարբերությունները։ Եվ Հասյան բազմազան էր կլիմայական աշխարով և մեզ համար շատ մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Մենք իմանում ենք, որ միև նույն մարցամակի տարածքում գոյություն ունեն ձեզ արդեն հայտնի շարահարկերով Կարծում եմ, որ մայցամակի կլիման ձեզ հետաքրքրեց և դուք այստեղ տեսակ մեծ հակասություններ։ Առաջարկում եմ լիրացնել առաջադրանքը, առողջ եղեք և հիշեք, որ կրթությունը կարևոր է։